ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സമയവും പ്രവൃത്തിയും എന്ന വിഭാഗത്തിലെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഒരു മൂന്ന് ടൈപ്പിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യുന്നത് മൂന്നും വ്യത്യസ്ത രീതികളിലായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങളൊരു പേനയും പേപ്പറും ഒക്കെ എടുത്ത് റെഡി ആയിട്ട് വയ്ക്കുക വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എഴുതി പോകാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ശ്രദ്ധിക്കുക അഞ്ച് പുരുഷന്മാരോ ഒൻപത് സ്ത്രീകളോ പത്തൊമ്പത് ദിവസത്തിൽ ഒരു ജോലി തീർക്കുന്നു എങ്കിൽ മൂന്ന് പുരുഷന്മാരും ആറ് സ്ത്രീകളും ചേർന്ന് ഈ ജോലി എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഓർ ആൻഡ് എന്നാണ് വരുന്നേക്ക അതായത് അഞ്ച് പുരുഷന്മാരോ ഒമ്പത് സ്ത്രീകളോ അതേപോലെ അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് മൂന്ന് പുരുഷന്മാരും ആറ് സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരോ സ്ത്രീകളോ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ഇനി ഇതിലാണ് ചോദ്യം വരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മുകളിൽ ഇതേ രീതിയിൽ എഴുതാം അഞ്ച് പുരുഷന്മാരോ ഒമ്പത് സ്ത്രീകളോ ചേർന്ന് ഒരു ജോലി പത്തൊമ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു മൂന്ന് പുരുഷന്മാരും ആറ് സ്ത്രീകളും കൂടി എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ രീതിയിൽ എഴുതാം എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ മേലെ കാണുന്ന നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം കൂടി കുടിക്കുക അതായത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒൻപത് ഇൻറ്റു പത്തൊൻപത് ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏ മേലെ കാണുന്ന എല്ലാ നമ്പേഴ്സും കൂടി കുടിക്കുക എന്നിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള പുരുഷനെയും ഇവിടെയുള്ള സ്ത്രീനെയും കൂടി കുടിക്കുക നോക്ക അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് നോക്ക അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് പ്ലസ് ഇനി ചെയ്യേണ്ട എന്തായിരിക്കും ഇവിടെയുള്ള പുരുഷനും ഇവിടെയുള്ള സ്ത്രീയുടെ നമ്പേഴ്സും കൂടിയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്താ മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒൻപത് നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കി എന്താ ചെയ്തത് മുകളിലെല്ലാം കൂടി കുടിച്ചു അതിനുശേഷം ചെയ്തത് എന്താ ഇവിടുത്തെ പുരുഷനും ഇവിടുത്തെ സ്ത്രീയും കൂടി കുടിച്ചു പ്ലസ് ഇവിടുത്തെ പുരുഷനും ഇവിടുത്തെ സ്ത്രീകളും അല്ലെ ഇവിടെ എണ്ണങ്ങൾ തമ്മിൽ കുടിച്ചു ഇനി നോക്കിയ മേലത്തെ നമ്പർ ഞാൻ അതേപോലെ എഴുതണം അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് ഇൻറ്റു പത്തൊമ്പത് എന്ന് എഴുതുകയാണ് താഴത്തെ നമ്പർ നോക്കുക ഐ ആർ എത്രയാണ് മുപ്പത് അല്ലെ ഒമ്പി മൂന്ന് എത്രയാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ മുപ്പത് ഇരുപത്തിയേഴും കൂടി കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ അമ്പത്തി ഏഴ് അല്ലെ പത്തൊമ്പതിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡബിളില് പത്തൊമ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്രയാണ് അമ്പത്തേഴാണ് അല്ലെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഒമ്പതിനെ കിട്ടി എത്രയാണ് മൂന്ന് വട്ടാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്രയെ പതിനഞ്ചാണ് ഉത്തരം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനും പറ്റും ഒരു കൂടുതൽ തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണിത് ഓക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം അടുത്ത ചോദ്യം നൽകിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം മൂന്ന് പുരുഷന്മാരോ അഞ്ച് സ്ത്രീകളോ ചേർന്ന് പതിനേഴ് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ജോലി രണ്ട് പുരുഷന്മാരും എട്ട് സ്ത്രീകളും ചേർന്ന് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യും ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലത്തെ എല്ലാം കൂടി കുടിക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനേഴ് അല്ലെ ഡിവിഡഡ് ബൈ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും കൂടി കുടിക്കും എത്രയാ മുപ്പത് സോറി ഇരുപത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഇത് രണ്ടും കൂടി കുടിക്കും എത്രയാ പത്ത് പത്തും ഇരുപത്തിനാലും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി നാല് അല്ലെ ഈ പതിനേഴ് കൊണ്ട് മുപ്പത്തിനാല് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും രണ്ട് അല്ലെ ഇനി വെട്ടാൻ പറ്റില്ല കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും കൊണ്ട് വെട്ടണം ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ പതിനഞ്ച് ബൈ രണ്ട് അതായത് ഏഴര ദിവസത്തിൽ ജോലി തീരും അപ്പൊ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ ടൈപ്പിൽ വന്നുള്ള ഏതൊരു പ്രോബ്ലം വന്നാലും ഓർ ആൻഡ് വരുന്ന ഏതൊരു ടൈപ്പിലുള്ള പ്രോബ്ലം വന്നാലും ഈ രീതി കൂടെ ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ടൈപ്പിലേക്ക് പോകാം അതിന് മുമ്പ് ഇത് നോട്ട് ചെയ്യാം നാല് പുരുഷന്മാരും ആറ് സ്ത്രീകളും ചേർന്ന് ഒരു ജോലി എട്ട് ദിവസത്തിൽ തീർക്കുന്നു മൂന്ന് പുരുഷന്മാരും ഏഴ് സ്ത്രീകളും ചേർന്ന് ഇതേ ജോലി പത്ത് ദിവസത്തിൽ തീർക്കുന്നു എങ്കിൽ പത്ത് സ്ത്രീകൾ ഈ ജോലി തീർക്കാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൽ നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കുക നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ പറമ്പ് ക്ലീൻ ആക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാല് പുരുഷന്മാരെ ആറ് സ്ത്രീകളെ വിളിക്കുകയാ
അല്ലെ ഈക്വൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നോക്കി നോക്കിയേ ഞാൻ ഈ മുപ്പതിന് മുപ്പത് എമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത് പുരുഷന്മാരാണ് എമ്പത് എന്ന് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അല്ല അപ്പൊ ഇതിന് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി രണ്ട് എം മൈനസ് പ്ലസ് ഇവിടെ ഒരു ചിഹ്നം ഇല്ല വെച്ചാൽ എന്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ പ്ലസ് ഉണ്ട് ഈ പ്ലസ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താ മൈനസ് ആവും അപ്പൊ ഞാൻ എഴുതി മുപ്പത് എം ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഓൾറെഡി എന്തുണ്ട് എഴുപത് ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞതുണ്ട് അതായത് എഴുപത് സ്ത്രീകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ നാൽപ്പത്തെട്ട് സ്ത്രീകൾ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പൊ ഈ പ്ലസ് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്താവും മൈനസ് അപ്പൊ നാൽപ്പത്തി എട്ട് സ്ത്രീകൾ അപ്പൊ ഇവിടെ വരെ ക്ലിയർ ആണല്ല ഒന്നുകൂടി നോക്കാം എന്താ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഇത് രണ്ടും കൂടി കുണിച്ചു മുപ്പത്തിരണ്ട് എഴുതി ഇത് രണ്ടും കൂടി കുണിച്ചു നാൽപ്പത്തെട്ട് എഴുതി ഇത് രണ്ടും കൂടി കുണിച്ചു മുപ്പത് എഴുതി ഇത് രണ്ടും കൂടി കുണിച്ചു എഴുപത് എഴുതി ഇനി പുരുഷന്മാരെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ആക്കി സ്ത്രീകളെ ഒരുമിച്ചാക്കി ഇനി അതായത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും കൂടി കുറയ്ക്കുക മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ നിന്ന് മുപ്പത് എം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പുരുഷന്മാർ രണ്ട് എം അതേപോലെ എഴുപതിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തെട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഇരുപത്തി രണ്ട് ഡബ്ല്യു അല്ലെ അതായത് രണ്ട് പുരുഷന്മാര് ഇരുപത്തിരണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് തുല്യാണ് അപ്പൊ ഒരു പുരുഷൻ എത്ര സ്ത്രീക്ക് തുല്യായിരിക്കും ഇരുപത്തി രണ്ട് ബൈ രണ്ട് അതായത് ഈ രണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് പോകും ഇരുപത്തിരണ്ട് ബൈ രണ്ട് സ്ത്രീക്ക് തുല്യ അതായത് ഒരു പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് തുല്യമാണ് ഒരു പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് തുല്യമാണ് അല്ലെ അതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇതാണ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു പുരുഷൻ എത്ര സ്ത്രീക്ക് തുല്യമാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലെ ഇനി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഈ കണ്ടുപിടിച്ചേക്കണ കാര്യം ഏതെങ്കിലും ഇതിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലൂനകത്ത് ഈ ക്ലൂനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്ലൂനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനകത്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത് നോക്കിയാൽ അതായത് നാല് എം പ്ലസ് സിക്സ് ഡബ്ല്യു സിക്വൽ ടു എട്ട് ദിവസത്തിനുള്ളത് ഞാൻ ഈ എം കൊടുക്കുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എമ്മിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് പതിനൊന്ന് സ്ത്രീകൾ ഒരു പുരുഷന് വരാം പതിനൊന്ന് സ്ത്രീകൾ അപ്പൊ നാല് പുരുഷന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തി നാല് സ്ത്രീകൾ എന്നുള്ള അർത്ഥം ഒരു പുരുഷൻ പതിനൊന്ന് സ്ത്രീയാ അപ്പൊ രണ്ട് പുരുഷൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് സ്ത്രീയ മൂന്ന് പുരുഷൻ മുപ്പത്തി മൂന്ന് സ്ത്രീയ അപ്പോ നാല് പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തി നാല് സ്ത്രീകൾ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ കൊടുത്തു നാല് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് ഡബ്ല്യു പ്ലസ് ആറ് ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു എട്ട് ഇത് തന്നെ ബാക്കി കഴിഞ്ഞു വെച്ചു ഇനി ഇവിടെ എന്താണ് നാൽപ്പത്തി നാലാണ് അല്ലെ നാൽപ്പത്തി നാല് ഡബ്ല്യു പ്ലസ് ആറ് ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു എട്ട് നാൽപ്പത്തി നാല് മാറി കൂട്ടിയാൽ അമ്പത് ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു എട്ട് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടി അത് നമ്മൾ ചെയ്തു ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചോണ്ട് ഒരു പുരുഷന് എത്ര സ്ത്രീക്ക് തുല്യാൻ ചെയ്തു അടുത്ത് ചെയ്താണ് അമ്പത് സ്ത്രീകൾ എന്ന് കിട്ടി അല്ലെ അതെങ്ങനെ കിട്ടിയത് ഏതെങ്കിലും ഈ ക്ലൂവിനകത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്താലും കൊടുക്കും ഏതിനകത്ത് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഉത്തരം ലാസ്റ്റ് ഒരേപോലെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനകത്താണ് കൊടുത്തത് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തപ്പോ എനിക്ക് കിട്ടി അമ്പത് സ്ത്രീകൾ സീക്വൽ ടു എട്ട് ദിവസങ്ങൾ കിട്ടി ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചേക്കാം നമ്മളൊരു ഫോർമുല പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ എം വൺ ഡി വൺ ഈക്വൽ ടു എം ടു ഡി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഫോർമുല പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഫോർമുല നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഈ ഫോർമുല പഠിച്ചിട്ടില്ല വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ മുമ്പത്തെ വീഡിയോസ് കാണാം അതിനകത്ത് ഈ ഫോർമുലനെ പറ്റി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ചോദ്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിന് ഇതിന്റെ ഇതിൽ കൊടുക്കേണ്ടതായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ വീഡിയോസ് തീർച്ചയായിട്ടും കാണാം അപ്പൊ എം വൺ ഡി വൺ സിക്കൾ ടു എം ടു ഡി ടു അല്ലെ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ നോക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പത് സ്ത്രീകൾ എട്ട് ദിവസം നോക്കാം ചോദ്യമൊക്കെ മാറി അല്ലെ എന്താണ് അമ്പത് സ്ത്രീകൾ എട്ട് ദിവസം ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണ് പത്ത് സ്ത്രീകൾ എത്ര ദിവസം ഇതല്ല ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അമ്പത് സ്ത്രീകൾ എട്ട് ദിവസം പത്ത് സ്ത്രീകൾ എത്ര ദിവസം അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി അമ്പത് സ്ത്രീകൾ എം വൺ എട്ട് സ്ത്രീ എട്ട് ദിവസം ഡി വൺ പത്ത് സ്ത്രീകൾ എം ടു എത്ര ദിവസം ഡി ടു ഇനി ആ ഫോർമുലയിൽ നീ കറക്റ്റ് കൊടുത്തു നോക്കി എം വൺ ഇൻറ്റു ഡി വൺ അമ്പത് ഇൻറ്റു എട്ട് ഈക്വൽ ടു പത്ത് ഇൻറ്റു ഡി ടു എനിക്ക്
പതിനഞ്ച് പുരുഷന്മാരും ഇരുപത് സ്ത്രീകളും കൂടി എത്ര ദിവസത്തിൽ ആ ജോലി തീർക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ചോദ്യം വരിക വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചേട്ടന്മാര് ആദ്യം നമുക്ക് എന്താ കണ്ടത് ആദ്യം കണ്ടെന്നാണ് ഒരു പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര സ്ത്രീക്ക് തുല്യമാണ് അല്ലെ അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ രണ്ട് ക്ലൂകളിൽ നിന്നാണ് ഈ രണ്ട് ക്ലൂകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇതിനെ സോർട്ട് ആക്കി എഴുതി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു പുരുഷൻ എത്ര സ്ത്രീക്ക് തുല്യമാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ആറ് പത്ത് അറുപത് എം പ്ലസ് എട്ട് പത്ത് എൺപത് ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു ഇരുപത്താറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്രയേ അമ്പത്തി രണ്ട് എം പ്ലസ് നാൽപ്പത്തെട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്രയേ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഡബ്ല്യു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അടുത്ത കാര്യം എന്നാണ് എമ്മുകൾ ഒരുമിച്ചാക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ അറുപത് ഇവിടെയുണ്ട് അമ്പത്തിരണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകും അമ്പത്തിരണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്താവും മൈനസ് ആവും അപ്പൊ അറുപത് എം മൈനസ് അമ്പത്തിരണ്ട് എം ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഡബ്ല്യു ഉണ്ട് മൈനസ് എൺപത് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് ആവും എൺപത് ഡബ്ല്യു ഇത് രണ്ടും കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും എട്ട് എം ഈക്വൽ ടു എൺപതിൽ നിന്ന് ഇത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും പതിനാറ് ഡബ്ല്യു അതായത് എം എസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് പതിനാറ് ബൈ എട്ട് അതായത് രണ്ട് ഡബ്ല്യു ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചേക്കേണ്ടത് അതായത് ഒരു പുരുഷൻ രണ്ട് സ്ത്രീക്ക് തുല്യമാണ് അല്ലെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ഇതവിടെ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി എം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താ ചെയ്യണം എം ഒരു പുരുഷൻ രണ്ട് സ്ത്രീക്ക് തുല്യമാണെന്നുള്ളത് ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്ലൂവിന് അത് കൊടുക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യത്തെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആറ് എം അതായത് ഒരു പുരുഷൻ രണ്ട് സ്ത്രീ അപ്പോ ആറ് പുരുഷന്മാർ എത്രയായിരിക്കും പന്ത്രണ്ട് സ്ത്രീകളായിരിക്കില്ലേ അപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഡബ്ല്യു പ്ലസ് എട്ട് ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു പത്ത് അതായത് ആറ് ഇൻഡ് പന്ത്രണ്ട് ഡബ്ല്യു പ്ലസ് എട്ട് ഡബ്ല്യു സീക്വൽ ടു പത്ത് പന്ത്രണ്ടും എട്ടും കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് ഡബ്ല്യു സീക്വൽ ടു പത്ത് ദിവസങ്ങൾ ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് സ്ത്രീകൾ സീക്വൽ ടു പത്ത് നീട്ടുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആറ് പുരുഷന്മാരും എട്ട് സ്ത്രീകളും എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരമായിട്ട് ഇരുപത് സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറയാം മനസ്സിലായി അതായത് ആറ് പുരുഷന്മാർക്കും എട്ട് സ്ത്രീകൾക്കും തുല്യമാണ് ഇരുപത് സ്ത്രീകൾ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ആറ് പുരുഷന്മാരും എട്ട് സ്ത്രീകളും കൂടി പത്ത് ദിവസം എന്ന് പറയുന്നതും ഇരുപത് പുരുഷ ഇരുപത് സ്ത്രീകൾ ചേർന്ന പത്ത് ദിവസം എന്ന് പറയുന്നതും ഒരേ കാര്യമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എഴുതി ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ എമ്മിന്റെ വാല്യൂ ടു ഡബ്ല്യു എന്നുള്ളത് ഇവിടെയാണ് കൊടുത്തത് അല്ലെ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചോദ്യത്തിലാണ് അപ്പൊ ചോദ്യത്തിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താ നോക്കിയ ഒരു പുരുഷൻ രണ്ട് സ്ത്രീ അപ്പൊ പതിനഞ്ച് പുരുഷൻ എത്രയായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാണ്ടെന്ന് ആലോചിക്കുക മുപ്പത് സ്ത്രീകളായിരിക്കില്ലേ അല്ലെ പ്ലസ് ഇരുപത് സ്ത്രീകളല്ലേ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് മുപ്പത് പ്ലസ് ഇരുപത് എത്രയാണ് അമ്പത് ഡബ്ല്യു സീക്വൽ ടു ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ എത്ര പോലെ ആയിരിക്കും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് ഡബ്ല്യു സീക്വൽ ടു പത്ത് എന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് ഡബ്ല്യു പത്താണ് അതായത് എം വൺ ഡി വൺ പത്ത് ഇനി ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എന്താണ് അമ്പത് ഡബ്ല്യു അതായത് എം ടു ഡി ടു ഇനി നമ്മുടെ ഫോർമുലയിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എം വൺ ഇൻറ്റു ഡി വൺ ഇരുപത് ഇൻറ്റു പത്ത് ഈക്വൽ ടു അമ്പത് ഇൻറ്റു ഡി ടു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അമ്പതിനെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുത്തു പൂജ്യം പൂജ്യം വെട്ടി അഞ്ചുകൊണ്ട് പത്തിനെ വെട്ടി രണ്ട് അല്ലെ എത്ര കിട്ടി നാല് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ചെയ്ത് തീർക്കും ക്ലിയർ ആയില്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള മെത്തേഡ് മാത്രം പഠിക്കുക ആദ്യം ഇവർ ഇവർ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പുരുഷൻ എത്ര സ്ത്രീക്ക് തുല്യമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി ഒരു പുരുഷൻ എത്ര സ്ത്രീക്ക് തുല്യമാണെന്നുള്ളത് ആദ്യം ഒരു ക്ലൂവിൽ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിൽ ഒരു ക്ലൂവിൽ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇത്ര സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകളുടെ ഇത്ര ദിവസം എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും പിന്നീട് അതേ കാര്യം ഇവിടെ എന്താ ഇത്ര ചോദ്യത്തിൽ കൊടുത്തിട്ട് കറക്റ്റ് ചോദിച്ചാൽ ചോദ്യത്തിൽ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കും എത്ര സ്ത്രീകൾ ഇതിന് പകരമായിട്ട് എത്ര സ്ത്രീകൾ എന്ന് എഴുതാം എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും പിന്നെ എം വൺ ഡി വൺ ഡി ടു എം വൺ ഡി വൺ സിക്കോടി എം ടു ഡി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോർമുല കൊടുത്തിട്ട് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ട
b is to a ആണ്. ഇത് സിംപിൾ ആയിട്ട് പറയുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നോക്കേണ്ടത്. അതായത് സ്പീഡിന്റെ റേഷ്യോ a is to b ആണെങ്കിൽ ടൈമിന്റെ റേഷ്യോ b is to a ആയിരിക്കും. സപ്പോസ് ഇത് 3 is to 4 ആണെന്ന് പറയാൻ ചെയ്യാ ഇത് 4 is to 3 ആയിരിക്കും. അല്ലേ? അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ a യുടെ അതുപോലെ തന്നെ b യുടെയും സ്പീഡുകളുടെ റേഷ്യോ വേഗതയുടെ റേഷ്യോ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ ബി എക്കാൾ അറുപത് ശതമാനം കൂടുതൽ എന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോറി ബി എക്കാൾ അറുപത് ശതമാനം കൂടുതൽ എന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എക്ക് ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബി ക്ക് എത്ര കൊടുക്കണം നൂറ്റി അറുപത് ശതമാനം കൊടുക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക എന്തുകൊണ്ട് നാൽപ്പത് കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നൂറ് കൊടുത്തുകൂടാന്ന് അല്ലെ അവിടെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക ബി എക്കാൾ അറുപത് ശതമാനം കുറവെന്നാണോ പറഞ്ഞേക്കണേ അല്ല അങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നൂറ് കൊടുത്തിട്ട് നാൽപ്പത് കൊടുക്കണം പക്ഷെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താ എക്കാൾ അറുപത് ശതമാനം കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം എക്ക് നൂറ് കൊടുക്കുക ആരേക്കാളാണ് കൂടുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾക്ക് നൂറ് കൊടുക്കുക അയാൾക്കാൾ അറുപത് ശതമാനം കൂടുതലാണെങ്കിൽ നൂറ്ററുപത് മറ്റാൾക്ക് കൊടുക്കണം ഇനി അറുപത് ശതമാനം കുറവാൻ വെച്ചാൽ ഇവിടെ നാൽപ്പത് കൊടുക്കണം അത്രേ ഉള്ളു കാര്യം വേറെ അല്ല അപ്പൊ നൂറ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആരാണ് ആരേക്കാളാണ് കൂടുതൽ ആരേക്കാളാണ് കുറവ് അയാൾക്കാണ് നൂറ് ശതമാനം കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ കൊടുത്തു നൂറ് ഇഷ്ടു നൂറ്റി അറുപത് ഇതിന് നമ്മളൊന്ന് വെട്ടി ചെറുതാക്കാൻ വെച്ചാൽ പൂജ്യം പൂജ്യം ഒക്കെ വെട്ടി കളയാം ഇതിനും ഇതിനും വെട്ടി കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും അഞ്ച് ഇഷ്ടു എട്ട് എന്ന് കിട്ടും എന്ത് സ്പീഡിന്റെ റേഷ്യു അപ്പൊ ടൈമിന്റെ റേഷ്യ എന്തായിരിക്കും ടൈമിന്റെ റേഷ്യ എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പോലെ എന്താ വെച്ചൊക്കെ എന്തായിരിക്കും എട്ട് ഇഷ് ടു അഞ്ച് ആയിരിക്കും അല്ലെ എ ഇഷ് ടു ബി ആണെങ്കിൽ ബി ഇഷ് ടു എ ആയിരിക്കും നേരെ തിരിച്ചിടാം അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈമിന്റെ റേഷ്യോ എട്ട് ഇഷ് ടു അഞ്ചാ ഇനി നോക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിന്റെ നേരെ തന്നെ എഴുതുകയാണ് നോക്കാം ഇങ്ങനെ ഇതിന്റെ നേരെ തന്നെ എഴുതുകയാണ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ എത്ര ദിവസം കിട്ടണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് എ ആണ് അല്ലെ ഇത് ബി ആണ് ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ എ എഴുതി ഇവിടെ ബി എഴുതി എ ശരിക്കും എത്ര ദിവസം കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം ബി എത്ര ദിവസം കൊണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തു ഡി ഡേയ്സ് എന്നാ ഡി എന്നാ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഡി എന്ന് കൊടുത്തു എത്ര ദിവസം എനിക്കറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ എഴുതി എയുടെയും ബി ഡി ടൈമിന്റെ റേഷ്യോ എട്ട് ഏസ് ടു അഞ്ചാണ് എ ശരിക്കും പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് തീർത്തു അപ്പൊ ബി എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യും അറിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ഡി എന്ന് കൊടുത്തു നമ്മൾ ഒരു കാര്യം റേഷ്യോയിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ എൻഡ് ടേമുകൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതും മിഡ് ടേമുകൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതും ഒരേ ആൻസർ ആയിരിക്കും ഒരു റേഷ്യോ മറ്റൊരു റേഷ്യോക്ക് തുല്യമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ എന്ത് ടേമുകൾ അവസാനത്തുള്ള രണ്ടെണ്ണം കുണിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് നടുവിലുള്ള രണ്ടെണ്ണം കുണിക്കുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് ഇൻറ്റു ഡി എട്ട് ഡി ഈക്വൽ ടു അഞ്ച് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് എന്ന് എഴുതി അതിനുശേഷം എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡി ആയത് കാരണം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അഞ്ച് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ബൈ എട്ട് എന്നാവും അതായത് എട്ടിനെ പ്രതികൊണ്ടോ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും എട്ടിലും പന്ത്രണ്ടിലും പോണ സംഖ്യയാണ് നാല് ഇവിടെ മൂന്ന് വട്ടം ഇവിടെ രണ്ട് വട്ടം എത്ര ഇട്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പതിനഞ്ച് ബൈ രണ്ട് സീക്വൽ ടു ഏഴര ദിവസങ്ങൾ അതായത് ബി ഒറ്റയ്ക്ക് ഏഴര ദിവസത്തിൽ ആ വർക്ക് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആകും ക്ലിയർ ആയില്ല വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പൊ നേരത്തെ ചെയ്ത ടൈപ്പിലുള്ള വേറൊരു ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എ ഇരുപത് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു ജോലി തീർക്കും ബി എക്കാൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കൂടുതൽ വേഗത്തിലാണ് ജോലികൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ബി ഒറ്റയ്ക്ക് ഈ ജോലി എത്ര ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാ ഓക്കെ എന്താ പറഞ്ഞേ എ ഇരുപത് ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബി എക്കാൾ അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആദ്യം സ്പീഡിന്റെ റേഷ്യോ ചെയ്തു ആരുടെ എ ഇടി ബി ഡി ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എങ്ങനെയായിരിക്കും എ നൂറ് ആണെങ്കിൽ ബി എത്രയായിരിക്കും നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ആയിരിക്കും അല്ലേ നമ്മളിതിനെ വെട്ടുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ചോണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ചോണ്ടൊക്കെ വെട്ടുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും നാല് ഇസ് ടു അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും എന്ത് സ്പീഡിന്റെ റേഷ്യോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടൈമിന്റെ റേഷ്യോ എത്രയായ
ഇരുപതേ ഇഷ്ടു നമുക്ക് എഴുതാം ഇരുപത് ബൈ എക്സ് എന്ന് എഴുതാം എന്നിട്ട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ കുടിക്കും അഞ്ച് ഇൻറ്റു എക്സ് ഈക്വൽ ടു നാല് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ഇതന്നെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലൊന്നും ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഓക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം സിമ്പിൾ ആണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അതായത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് വളരെ റയർ ആയിട്ടൊക്കെ ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് പി എസ് സി എൽ ഡി സി ടൈപ്പുകളിലൊക്കെ സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് അതുപോലെ ഡിഗ്രി ലെവലുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കണ്ടന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ ഒമ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു ബി പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നു അതായത് രണ്ടുപേരും ഒരേ ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിലാണ് ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഏ അതുപോലെ തന്നെ എ ആണ് ജോലി തുടങ്ങുന്നത് എന്ന് പറയുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ദിവസം വേണ്ടി വരും ഇവർക്ക് ഒരു ജോലി അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഇങ്ങനെ പോവാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം എ ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ബി ചെയ്യും പിന്നെ എ ചെയ്യും പിന്നെ ബി ചെയ്യും പിന്നെ എ ചെയ്യും പിന്നെ ബി ചെയ്യും ഈ രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏടിയും ബീടിയും കൂടി ഈ രണ്ട് ദിവസത്തെ ഈ വർക്കാണ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കിയ ഏടെ ഒരു ദിവസം വർക്ക് വൺ ബൈ നയൻ ബീടെ ഒരു ദിവസത്തെ വർക്ക് വൺ ബൈ ട്വൽവ് എല്ലാം കൂടി കൂട്ടും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് താഴെ എത്ര എഴുതും മുപ്പത്തി ആറ് എഴുതും മുപ്പത്തി ആറ് ആവാനായിട്ട് നാല് ഇവിടെ മൂന്ന് അപ്പൊ ഏഴ് ബൈ മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് കിട്ടി അതിവിടെ ഞാൻ കൊടുക്കണം അതായത് ഏഴ് ബൈ മുപ്പത്തി ആറ് ആണ് ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലെ വർക്ക് അല്ലെ അപ്പൊ അടുത്ത രണ്ട് ദിവസത്തെ വർക്കും ഇതെങ്ങനെ വരാൻ പോണത് എന്ത് ഏഴ് ബൈ മുപ്പത്തി ആറിന് അല്ല വരാൻ പോണത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് ഏഴ് ബൈ മുപ്പത്തി ആറ് അടുത്ത രണ്ടു ദിവസം പിന്നെ ഒരു ഏഴ് ബൈ മുപ്പത്തി ആറ് ഇപ്പൊ മൊത്തം ഏ ഇവിടം വരെ പതിനാല് ബൈ മുപ്പത്തി ആറ് ഇനി അടുത്ത രണ്ടു ദിവസം വീണ്ടും എന്ത് വരും ഒരു ഏഴ് ബൈ മുപ്പത്തി ആറ് വരും അപ്പൊ ഇത്രയും ദിവസങ്ങളാവുമ്പോ എന്ത് വരും ഇരുപത്തൊന്ന് ബൈ മുപ്പത്തി ആറ് വരും അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ വെച്ചാൽ ആദ്യം ഏഴ് ബൈ മുപ്പത്തി ആറ് പിന്നീട് പതിനാല് ബൈ മുപ്പത്തി ആറ് പിന്നീട് ഇരുപത്തൊന്ന് ബൈ അതായത് ആറ് ദിവസമായി ഇപ്പൊ ഇരുപത്തൊന്ന് ബൈ മുപ്പത്തി ആറ് എട്ട് ദിവസമാവുമ്പോ എത്രയാവും ഇരുപത്തി എട്ട് ബൈ മുപ്പത്തി ആറോ അല്ലെ ഓ പത്ത് ദിവസങ്ങളാവുമ്പോ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ബൈ മുപ്പത്തി ആറോ അല്ലെ ഏഴിന്റെ ഗുണിതങ്ങളാണ് വരുന്നത് ഏഴ് ബൈ മുപ്പത്തി ആറ് പതിനാല് ബൈ മുപ്പത്തി ആറ് ഇരുപത്തൊന്ന് ബൈ മുപ്പത്തി ആറ് ഇരുപത്തെട്ട് ബൈ മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ബൈ മുപ്പത്തി ആറ് ഇതായത് അഞ്ച് പെയർ ദിവസങ്ങളാണ് അല്ലെ അഞ്ച് പെയർ ദിവസങ്ങൾ ഒരു പെയർ ഇത് അടുത്ത പെയർ ഇത് അടുത്ത പെയർ അങ്ങനെ അഞ്ച് പെയർ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം പത്ത് ദിവസത്തിൽ എത്രയായി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ബൈ മുപ്പത്തി ആറ് വർക്ക് തീർന്നു അല്ലെ ഇനി ബാലൻസ് എത്രയുണ്ട് ഈ ബാലൻസ് ആലോചിക്കാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് താഴെ ഉള്ളത് നോക്കാം മുപ്പത്തി ആറ് പാവിന ഉണ്ടാക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് ഏഴ് പാവി ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ അടുത്ത രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് പിന്നെ ഏഴ് അപ്പൊ മൊത്തം പതിനാല് പാവി അടുത്ത രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് പിന്നെ ഏഴ് അപ്പൊ ഇരുപത്തൊന്ന് പാവി അങ്ങനെ പത്ത് ദിവസങ്ങളാവുമ്പോ മൊത്തം മുപ്പത്തി ആറിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് പാവ ഉണ്ടാക്കി തീർന്നു ഇനി എത്ര പാവി ഉണ്ടാക്കാനുണ്ട് ഒരു പാവി ഉണ്ടാക്കാനുള്ളൂ അല്ലെ അതായത് ബാലൻസ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ഒന്ന് ബൈ മുപ്പത്തി ആറ് അല്ലെ ഓക്കെ മുപ്പത്തി ആറിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് പാവി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മുപ്പത്തി ആറിൽ ഒരു പാവയും കൂടി ഉണ്ടാക്കാനുള്ളൂ അത് ആരാ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് ഏത് വെച്ചാൽ എ ബി എ ബി എ ബി അങ്ങനെ പറയുന്നത് പത്ത് ദിവസത്തിൽ അവസാനിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ബി ആ ഇനി തുടങ്ങേണ്ടത് ആരാ എ ആണ് അപ്പൊ ഏടെ ഒരു ദിവസത്തെ ജോലി കൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഏടെ ഒരു ദിവസം ജോലി ഇത്രയേ നയൻ വൺ ബൈ നയൻ അല്ലെ അപ്പൊ എനിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും വൺ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ഇത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ എന്താവും നയൻ ബൈ വൺ ഇത് രണ്ടും കൂടി വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കിട്ടും നാല് അതായത് വൺ ബൈ ഫോർ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഏക്ക് ഒരു ദിവസം ഫുള്ള് വേണ്ട ഏക്ക് കാൽ ദിവസം മതി ഏക്ക് ഒരു പകുതി വേണ്ട കാൽ ഭാഗം ദിവസം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴി